你别急，哎呀，不要急，不要急，哎，我来，哎，别急啊，哎呀，来来来，哎，这边这边，哎，我们家朝老爷说了，开仓放粮，人人有份，哎，都别急，都别急，哎，一个个来，一个个来啊。哎，快点啊！哎，快点，快点啊！快快快，别挤别挤了！哎，赶紧的，赶紧的啊！快跟上，快点！哎，都排好了，快！快点，快点啊！快点，快点！哎，后来了！快点，赶紧，赶紧，别走虚了，加点！哎，来来来，这边这边啊！有今年这鸟收成，也就咱朝家能开仓放粮。灾年赈灾嘛，收成不好，老百姓的日子比咱们难过。老二，你现在成了大善人了。<笑>哎哎，别急别急啊！哎，都有份都有份啊，都有啊都有。二掌柜的，皇家又给咱们找麻烦。走，别干了，都跟我走。砸！给我使劲砸！使劲砸！嗯，哈哈哈哈听着，这块地我们皇家要定了。晓盖，就是你大哥来了，他也得掂量掂量，那就轮到你了啊！哼怂了吧？哎呀，就凭你？啊！我兄弟进来这几天是装装样子，哎，是是是是
。哟、嗯，谢谢你了。他要是掉了一根汗毛，我可找你。呃，您放心，放放心吧。老实点。进去吧，大哥，这是运城大户吵架的二掌柜晁盖。哦。开放了！哼，不管好还不管饱啊！就你事儿多！我哎呀，哎，不认识我，小心我收拾你啊！哎，你给我老实点儿。真臭！嘿，哎，哎呀，嘿，嘿，快来，嘿，嘿，快点，拦住！哎，你你，小心啊！嘿，这边这边，这边啊！嘿，抢啊！哎哎哎哎，来，我走了，我来，给这边！哎，哎呀，哎呀，嘿嘿，刘唐，我叫刘唐，赤发鬼刘唐，朋友，犯的什么事儿？大人，你呢？我，我他娘才冤呢！一没偷，二没抢，无非就是从兵营开了个小差。啊，逃兵？别说那么难听啊，兵我是不想当了，我只想当个买卖人。哎，要酒吗？在这儿什么都没有，可我这儿什么都有。不过价钱要比外面翻一番。监狱里边开买卖，道行够深的，没法跟你比。你来了以后，开了一个例，破了一个例，这牢里所有人都知道。新来乍到的，得先吃上一百沙威棒，是太祖皇帝留下的例，有年头了吧？结果你把这个例给破了。孙大玉的住单间开小灶，吃的比管营的还好，还是你破的例吧，朋友，不简单呀，你到底什么来头，啊？接呀！哎，往后想要什么东西，尽管来找我。我知道你是谁，吵架的二掌柜是吧？但是在外头，这里头当老大，轮不到你了。嗯。
他是你们老大，也是你老大。哼，去吧。行，叫他过来。嗯，我还不信呢。你他妈呀！咱们素不相识，找我干什么呀？哼，我知道你在牢里行得通，托你办件事儿。什么事儿？认识晁盖吗？帮我做了他。这是一半，剩下的那一半，事半成给你。哼哼哼，少了点吧。我打听过你的价码，残的三十，死六十两，我不会少你的。别把我当冤大头了。没错，六十两不假，但要看做谁。晁盖不行。我跟你说，晁盖不行，弄他不容易。他今天还伤了我几个弟兄呢。那你要多少？一百两。我告诉你啊，晁盖家可是使了钱，在这儿顶多待三天就出去了。三天以后，晁盖出去也行，可你必须让他躺着出去，不然，躺着出去的就是你。受人钱财与人消灾，我就是吃这碗饭的。父亲，嗯，我都听见了，一百两就一百两，嗯。关英大人，连杀手都知道一分钱一分货，那你那份儿是不是也该加点儿？黄员外，那我就不客气了。呃，这晁盖还算是好货，如果要价太低了，您说？实在是不给晁家面子呀！啊，是，是，哎，哎，给我，喂，传。
はい、また。はい。ガオ。ゲン。不着我。我以为你过来找我呢。看来咱俩的生意做不成了。不见得啊，现在有一桩生意，你一定感兴趣。他们找我买匕首，足足一定。哎，要知道他们那些人可从来没那么大方过，要匕首干什么用啊？你最清楚。你给他们弄到了？没有，跟他们是做生意，跟你也是做生意。我要看哪笔比较划算。哼哼，你真是无奸不商啊！<笑>看你的面相，命不该绝、啊。托你的福，开个价吧。哎，拿一条命六十两，救一条命当然也是六十两，这是官价。好个官价！成交不成交？你说呢？想跑？哎，你光拿钱不交货，敢跟我玩这个？别小闹！你别着急。三天时间，顶多三天以后我就放屁。三天时间我还用你啊？我现在就要。我真的需要时间，你也知道，你得容我个功夫啊。老大，没匕首要照样干活，让他把钱吐出来。怎么吐出来？已经给人家了。拿出来。老大，算了算了，还给你们。以后再有什么事别来找我啊。明天采石场就把晁盖给做了，去去去！就凭你们这几个废物，要弄晁盖，也得再找个好帮手。哎，开饭了，开饭了啊！开饭了，都听好了啊！明天一早采石场打石头。今天晚上加菜，每人一勺红烧肉啊！多盛点哎哎哎哎，我的啊，再来点哎，我我我的，哎哎，我我我的，哎好，真香！哎呀，老大，就是那个阮小五。兄弟，不够吃吧？我这份也给你。吃啊，兄弟！我不吃白食，有话直说。我知道，你们兄弟跟晁家有过节。如今晁盖进来了。你就不想收拾他？你的事儿我们都知道，你们兄弟是跟他吵架蒸鱼塘，打伤了他们的人，这才蹲在大狱，要出去还得两年吧？这口气你咽得下？哎呀！我还当你是条汉子呢，闹了半天也是个怂包，也难怪，晁盖确实厉害。这不，我就吃了他的亏，你能不怵吗？
，我处谁？我阮萧，我处过谁？好，现在有人出钱，卖晁盖的命。老大说了，只要你把晁盖做了，后面的事儿有人帮你顶，保你没事儿。我告诉你，如果你敢诓我，小心我把你另一只胳膊也给弄折了。哪能啊？江湖上混，凭的就是信誉。兄弟，拿着。完事儿还有呢，动作快点，别磨蹭，快点。谢关照啊！啊，哎，好，我去解个手，一会儿回来。你不好好干活，在这干嘛？哎，有话好好说嘛。二公子，你不知道，这小子就是打残你两个家丁的阮小五。哦，没事，我跟他好好聊会儿，你忙你的吧。二公子，你小心点啊。你就是阮小五，就闻大名啊。他们说十几个人围不住你，看你这身价儿，哈，不含糊。哼，你少跟我来这套。晁盖，今天你我是冤家路窄。那都是误会，那是皇家中间搞了鬼，把我们满玉堂的钱私吞了，然后又挑唆你们跟我们闹事儿。他们皇家坐山观虎斗，你说真的？曹家就是因为这事儿跟皇家结的仇。他们现在要雇凶来杀我，这事儿只有皇家能干，他们不会雇的就是你吧？阮小五，你还不赶快动手？慢着，误会了，冤有头债有主，我不打糊涂价。跟他废什么话？今天连他一烧灰了，就算他做了晁盖，今天也把他灭了。上！怎么样？现在看清谁是好人了吧？
，算不堪走眼了。说过，你要是敢诓我，我把你这只胳膊也弄折了。快快快快快哥，走！黄凤鸣这个老王八蛋，敢对我兄弟下手！来人！大王家，二愣子，召集人马，带起家伙，跟我去黄家。不行，兄弟们，这事急不得，还不急？黄家都把刀架咱脖子上了，咱能当缩头乌龟吗？黄凤鸣老谋深算。咱不能这么蛮干了，戒备的事儿就怪我一时逞能。老二，你从大牢出来，你怎么变得胆小了？怕了？哥，你想过没有？那黄凤鸣敢在牢里对我下手，说明他官府有人。这黄家不简单啊！你怕我不怕？不扳倒黄凤鸣，我就对不起列祖列宗。哥，咱是要跟黄家干。可眼下人手实力都不够，不一定干得过他。咱得招兵买马，等实力大了，拳头硬了，出手就得要他命。你怎么光长他人威风呢？啊！我就不信，我斗不过黄凤鸣。你不敢去，我去
，大哥，你不能去，你给我闪开！仇家庄，我是大哥，就是因为你是我大哥，所以不能让你闯这祸。哥，今天除非你拿刀砍了我，否则你就别想离开这门。人伦所系，风化攸关。晨起天台明断，始续前因。上告，令其一行。原告，原告，原告叫什么名字来着？呃，大大大眼。大号。呃，李富贵。你告的谁？我告胡成。胡成的悔婚，马老川他们都知道。好，好，好，都写上了，都写上了。呃啊，原告李富贵，济州运城人，被犯胡成，济州运城人，干政马老川，济州运城人。上告，另起一行，顶头写“本府太爷施行”。下一位，什么案子？说吧。你为什么老盖着脸啊？我会喜欢一个人，也会讨厌一个人，这会影响我的判断。我这有份状子，佃户侯妻状告曹家收回土地。你是原告，侯妻是原告，我是被告。侯七只不过是个好吃懒做的光棍汉，你租给他三亩地，已经让他给撂荒了。那我就不懂了。你曹家赢了官司，顶多也就是三亩地的事儿，你根本不在乎。可是侯七要是赢了官司，那就是赢了条命。我觉得这笔生意值得做，你说呢？这么说。你很公正了，公正。哎，这世上哪来的公正？你们曹家祖上也是佃农，如果你觉得这是公正，那就不会成为现在的运城大户。说得好，我没看错人。给我做军师，我出得起价。我是个穷秀才，百无一用。我要找的就是你这种秀才。不，我吴用是个散淡人，从不涉足江湖，恐怕你还得另请高明。把牌子卸下来啊！好，小心点啊！好，给我给我，好。哎，好嘞，哎，把这挂上。你，这，作为书馆的新东家，我正式通知你，你被解聘了。釜底抽薪之计，哼，这未免太兴师动众了吧
，不然不足以表明我的诚意。我知道，你吴用不会甘心于做一个教书匠的。<笑>哎，少蹲两间监狱还不肯走啊？啊，还真没看出来啊，还真有贵人相助啊！是阮小五吧？有人让我来接你，谁呀、啊？朝大哥，多谢朝大哥搭救。来来来，都是兄弟。这是我们的军师吴用，他能文，你能武，往后咱们一块干，有的是机会施展你们的本事。出什么事了，二当家？咱们运东西的货车被皇家的车堵上了，咱们的车往东去，他们的车往西去，他们就是不让路。今天我非灭了皇家不可。你不能去，别把事闹大了。是皇家先挑的事儿，他这是跟咱叫板。那也不能去，这事儿得从长计议。是啊，小不忍则乱大谋。你是谁呀、啊？哦，哥，这是咱们的军师吴用。这位是短命二郎阮小五。都是咱们的好帮手，帮手，是你的好帮手吧？是帮你跟我对着干的。哎，哥，你看你，你啥也别说了。上回你拦就拦了，这回你不要管了。人都齐了吗？齐了。这才是曹家庄的汉子。走，站住！把他给我捆上，搬到西边侧房去。是。哎，谁敢动我大哥？大哥，曹家庄，我是大哥。小五，小五，别动手，千万别发火。来人，压下去。嘿、哎，你们要干什么？进去吧，对不住了，走吧，对不起，走吧，走走走，走吧，走吧，走。好狗不挡道，给我闪开！曹老大，现在不同往日了。你睁眼看看，我们皇家新招的专科，比你们多出两倍多了。识相的，赶紧给我让道！姓黄的，你成了独眼龙还不过瘾吗？还想当双眼沙吗？姓陈的，今天还说不准谁灭谁呢！给我闪！两家，谁不许再动手？这样，你们朝家就不能让路吗？非要动手吗？彭县尉，你最好主持点公道。黄达，这笔账我给你记着。哼哼，正好，你们两家。都到县府说话，县太爷正找你们两家人呢。皇朝两家都是运城屈指可数的大户，今天本县请你们来，是希望朝皇两家尽释前嫌。一来呢，作为你们的老朋友，我不愿看到你们两败俱伤；二来呢，作为一县之主，我也要为运城安定祥和的大局记忆啊。
，县大爷亲自替你们调停，多表个态吧。这是他先挑的事儿，今天必须要他跪在地上给我赔个不是，再给曹家庄受伤的庄客看病治伤，保证从今后别那么猖狂。我就跟他好，你们先还爷爷一只眼睛，再说其他的。你再说，我就把欠的那只眼给你抠出来。你。这是什么地方？你还耍混？哼！县令大人，您刚才说的是，俗话说“何为贵”，有您作证，我皇家保证以后不会主动挑起争端。好，王员外已经表态了，那么你们曹家呢？皇家既然表了态，过去的恩怨，曹家既往不咎。很好，曹皇两家和平相处，运城大局稳定，本县无忧矣。来人，周雅下了文书，催办公粮，跟去年比。多给本县加了六千担，哎，羊毛还得出在羊身上。本县索性有你们这样的大户，王员外已经联络了几家，已经解决了三千担，还有三千担，两位少东家只能依靠你们喽。大人，今年大旱少雨，收成少了一半。这您都看着呢，本来我们还想找您减免点公粮呢，怎么反倒加了呢？不是我要加，边疆战事吃紧，朝廷派下来的，你难道要本县抗命不尊？那也得一碗水端平啊！他们好几家总共才出三千担，吵架一家就出三千担，凭什么？皇家地薄，你们吵架好地多，多交点怎么了？哎，冯县尉。这话不对吧？都在一块云彩底下，怎么就分属薄地好地来呢？要非要说曹家的地好，那也是拿汗珠子喂出来的。晁盖，你们兄弟俩年轻气盛，是会吃亏的。你这老杂毛，还轮不到你来教训我。嗯，朝文，你敢在县衙放肆？你们骑着脖子拉屎，还不许我闲臭。今后不管是谁。做出让我没面子的事来，我就不给他面子。你，都说你缝一刀刀快，来吧，找点砍，砍啊！不砍你是个鸟。行了，大人，看来你们诚心不给本县面子。地界是没多，可这一家派就是三千担。比咱少几百亩地还亏，看来这皇家给官府勾结着，是在试探我们呢。刚才，你就不该朝他们服软，这下可好，他们还以为我们怂了，就蹬鼻子上脸。以后这种事儿，你少表态，有我这当大哥的。哥，你就知道跟人家硬碰硬，结果怎么样？损失了多少庄客？你自己都伤成这样，你说你这皇家不就是仗着人多吗？这算什么本事？你等着，看我怎么收拾他。哥，你不能这么蛮干了，这事儿得好好谋划。行了，你什么都甭说了，你谋划你的，我干我的，看哪个管用。哎。大当家的心浮气躁，恐怕正好招了人家的道。皇家肯定不会善罢甘休，他们使的是组合拳，一定还有后手。我们得未雨绸缪，早做提防。皇家买通了县府，这次想置我们曹家于死地。大哥，要尽快通知曹家上下，不要擅自行动，以免给对方制造借口。尤其是城里那些当铺、赌馆。那些都在县府的眼皮子底下，更要小心提防。嗯。
，哎，里边请，里边请，哎，快请快请，哎呀，欢迎，哎，里边请，哎呀，里边请里边请，哎，欢迎欢迎，哎，里边请，哎，里边请，里边请。我就不信今天我翻不了本儿，翻本儿上劲儿来，劲儿来劲儿来了，来，来，小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小杨大叔啊，大，走，大，大，小，哎，小，又赢喽！哎，兄弟啊，压多赢多，压少赢少，来吧！哎，快快快快快，赶紧赶紧，快，还有没有钱的？快，等等。哎，压上，算十两。我还以为什么宝贝呢。当兵的正着，不值钱。老子当兵卖命，还不值十两银子。你说值多少？二专家，二专家，有人交场子。住手！你们曹家果然家大业大，哪儿都是你们家的。哎，你给我那六十两银子。我送了管营，出了大牢，我也就变成穷光蛋一个。想来这儿赢点本钱，就去当个正儿八经的生意。结果，嘿，什么都没了，手气还倍儿臭。哎，朋友，这是你们家的厂子，只有跟你借点了。嘿，放心，赢了以后双倍还你。那要输了呢？嗯，别说晦气话好不好啊？我知道咱们俩现在已经是一清二楚，互不拖欠了。不过，我现在又比新买卖，你肯定感兴趣。那边那几个人，我盯着他们半天了，不太对劲。来压压压，来吧，哎，压着，哎，走。看，那边好像是皇家的庄客，你去通知下边，早点散了，今晚早点收场。接着来，接着来，还有前面。哎，压压压，哎，哎，哎，哎，到，赢了，啊，又是大，哎，你出老千，就是啊，出老千，就是啊，出老千，你。去，王总，回去。嘿，剧中闹事，别走啊！别动！该赌馆常年欺骗赌客，剧中闹事，立刻查封。给朝廷当差，公事公办，身不由己。二东家，多体谅吧。我们还是晚了一步，这事儿千万别让我哥知道。嗯，他那炮筒子脾气，非捅出大乱子了不可。嗯，你说这皇家动手真够快的，看来早盯上这生意了。嗯，大哥，那我们白让人家给算计了。还不是反攻的时候，要等待机会。大哥，赌馆是个聚宝盆。这么好的生意，过不久肯定会重新开张。嗯，咱们要是有个内应，就好了。哎，别动！哎，把这个剃了，还叫什么吃法滚流汤？嘿，好了，走吧。哎，谢谢啊。
，精神许多。来，这是你赚的。哼，二当家的就是大方，用不着这么多吧？哎，我还有话说呢。说吧。拿这么多钱，准备干点什么？我已经说了，做生意。我天生就该是个生意人。做生意就得做大生意。我有大生意。合伙一起干怎么样？说吧，什么大生意？赌。你不是爱赌吗？我给你钱，你天天去赌，早晚把我的赌馆赢回来。不不不不不不，不行，绝对不行！我已经说过了，我逢赌必输，手气推臭。<笑>我还没说完呢，我财星高照，跟着我一定能赢。恭喜啊！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！里边请，里边请，欢迎欢迎啊，欢迎啊，恭喜！哎呀，谢谢谢谢！哎呀，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来这赌场肯定是黄凤鸣跟县令大人早就预谋好的。老二，赌馆的事儿你一直瞒着我，你什么意思？哥，我是怕你一时冲动又去找他们，再闹出点事儿来。再说，这事儿我都做了安排，你安排？这么大的事儿，你擅自做主，还把我这个大哥放在眼里吗？我不是这意思。那你什么意思？你最近又请军师，又招弟兄，背着我单搞一套，你说，你到底想干什么？老二，我告诉你，你要是想另立山头，分家单过，你就明说。你这像当哥的说的话吗？我干的这一切不都是为曹家，为咱们兄弟吗？天地为证，我从来没干过一件事情对不起您当大哥的。你少跟我大喊大叫！啊，嗯，走。这，大哥，有人送信说黄大一个人在外村会一个相好的，大当家的带人去了。大哥，现在是非常时期，要千万当心对方是诈呀。被马，驾，驾，驾。
二铜钱。县令。令兄不幸遇难，本县深感悲愤。一则令冯县尉尽快破案，惩办元凶。不过，你也要节哀顺变呐。估计是土匪干的，太猖狂了。你放心，我已经撒出人去了，一定能查个水落石出。二东家，咱们两家刚握手言和，就出了这种事。往后有什么用得着的，尽管找我。肯定少不了找你。令兄行事作风强硬，树敌太多，招致杀身之祸。今后你当家，凡事还要三思而后行啊！啊！家兴过世，今后朝家的事。就由我一个人挑了。在运城的地面上，晁盖还要仰仗各位。过去的就过去了，我们从头再来。嗯，嗯，嗯嗯嗯，看这儿，这什么东西啊？这就是你弄来的情报。这怎么了？不中看，中用。这上面都记录着他们的活动规律，这里画的是账房的位置，在这儿。那什么时候方便下手？这皇家爷儿俩来赌馆是有规律的。黄凤鸣专拣月初时候来，来查账。黄达呢，则是隔一天来，一般呢，他都会选择双日子。哼，这黄凤鸣今天刚好来过，来查上个月的账。明天是初五，黄达不在，正好方便下手。明天下手。来呀！来呀！哎呦，来了！哎呦，林兄，你手气不错啊，还行还行。牙大牙小，哎呀，哎呀，来来来，我得压大。走，来，大哥，哎，开！哎呀，哎呀，哎呀，这个又是什么傻气呀？来，来接着，来接着，来接着，接着压，接着压。走，走，走，走，还有钱没有？来，压大，哎，这银子，我都压上了，都。起火了，快走啊！哎呀，朝东家，公务繁忙，让您休等了
，县令大人真是日理万机呀。嗯，上茶。是。如果我没猜错的话，你来是为公粮的事而来的。神了，您怎么知道的？哎，领兄的风格是锋芒毕露，跟他比起来，你更稳健，会审时度势，所以我相信。你会顾全大局，不让本县为难的。<笑>难得县令大人这么理解我，三千担公粮我认。快人快语。<笑>当初家兄不认账，不是冲您，是冲黄凤鸣，就为怄这口气。哎呀，一山容不得二虎哦。本县也很为难呐、啊，一直在撮合你们两家，用心良苦啊！哎，其实啊，我倒觉得，你未必真希望我们两家握手言和吧？什么意思？<笑>你看，曹家、黄家打打斗斗，都争着跑到你这儿说对方的不是。你县太爷就像是家长，要是没有我们这些争宠的小孩哪能显得出您的重要来呢？<笑>你呀、啊，果然有脑子。<笑>黄凤鸣虽然是个老滑头，可知道本县办公俸禄拮据，还是全心全意、鼎力相助的。这么着，麦子刚下来还得晒，三千担公粮我准备着，我先给府上送五千贯现银。您先使着，明天五十三刻一准儿送到。嗯，豪气，豪气！<笑>哎呀，常言道，礼尚往来嘛。你放心，我不会让你白破费的啊。<笑>一点小意思，吵架办事实诚，不像有些人偷奸耍滑。县令大人，有些事情、啊。你还得多留心啊！话里有话呀，没事儿，你尽管直说。嗯，那我就多句嘴。您刚才说黄凤鸣对县里全心全意，俗话说“羊毛出在羊身上”，您知道那赌馆有多大的油水吗？啊、哦，黄凤鸣。倒是不敢瞒我吧，未必。你以为，光凭他嘴上说，我就会相信他？你当然会看账了，可账本也会撒谎啊！大人，有个叫吴用的说来呈报一下账本。吴用，哦，吴用是我的军师，让他进来。是。请，啊，啊，这是赌馆的账目，请知县大人过目谁不知道赌馆是个金饭碗？我从曹家手里抢过来给你，你不知恩图报，反倒跟我藏着一手，还说给我五成干股呢，一成都不到。大人，平时这块事我都交给黄达料理，一定是他疏忽大意，账房擅自主张，我马上去办。你别去了，你知道吗？你们都让晁盖笑掉了大牙了。大人，这都是晁盖暗算我。我看赌场那把火，一定是他搞的鬼。你们能捣鬼，人家凭什么不成？彼此彼此嘛，就看你们各自的造化。晁盖学得很识趣。
主动要送五千贯现银来，我倒觉得，他一出手，就比你大方的多。大人，我也知道我责无旁贷，就怕贵上。我不管，明天午时三刻，本县在衙门恭候，你看着办吧。军师，你这招行吗？来了，来了，看我的把箱子换了，抓着紧。都在，你这狗东西，你再乱跑，我打断你腿！哎呀，哎呀，快上车，上车，上车，快，啊，走！哎呀，朝东家，大人，是啊，请大人查验。哎，我看还是不必了吧。哎，钱的事儿还是看看吧。嗯。嗯，哎，快点，快把箱子都卸下来！哎，哎呦，哎，啊拿下！是是。嘿，哎，军师就是军师啊！哎呀，皇家哑不吃黄连，哼，有苦说不出，这笔生意真划算啊！就是把湖里的鱼全都打上来，爹卖不了这么多钱呐！这里是三千贯。哥几个军分，啊，谢大哥，怎么样？我这是借花献佛，倒是皇家破费了。以后啊，哥几个吊着膀子干，咱们就小秤分金，大秤分银啊。
们两家唱对台戏，咱们可是一向给黄凤鸣撑腰。现如今他得了势，竟敢戏弄起咱们来，真是自不量力。这事儿蹊跷。黄凤鸣抠门是抠门，可做事谨慎，在账目上做做手脚，我信。跟我玩这个，他还不敢。你是怀疑晁盖捣的鬼？现在还不能这么说。不过，我敢断定，晁盖这个人绝不简单。小五探到重要消息，明天的打猎千万不能去啊，大哥！他们黄家设局要害你。我就知道这黄家父子没安好心。哎，来，这事儿这么着啊？哎呀，常员外，就等你了，就等你了。恕罪，恕罪，让您久等了。哎，朝东家，你的弓箭呢？我实在挑不出这样好弓。听说黄达的箭术一流，有趁手的借我用用。嗯。嗯。啊，好剑法，好剑法，这是好剑法。啊，厉害！县令大人，前面的林子就别进去了吧？不进去。好猎物都在林子里猫着呢，不进林子不是白来一趟吗？走，我们到树林里打猎去。走，这，这照顾好乡里。哎呦，哎呦，大哥，哎呀。
。狗胆包天，竟敢刺杀县府大人！剑，你们不陌生吧？这种剑，只有你们皇家有。最近，你们的伎俩多次被县令大人识破，所以就怀恨在心，假意邀请我们来打猎，埋伏下杀手。射杀县令大人，你胡说！知县大人，你千万别听他胡说八道。那你倒是给本山一个说法！哎呦，哎呀，我我没道理叫人暗杀您呐。那黄达为什么杀人灭口？啊、晁盖，你，我我弄死你！哎呀，恭喜恭喜啊！欢迎欢迎欢迎，欢迎欢迎。欢迎欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，明天就送到县府上去。知县大人打算筹一万贯银两，近日送上知府，正愁数目不足呢。哦，朝东家正好雪中送炭。那，那什么时候要上送知府呢？要不要我们？不急不急，中旬才动身呢，来得及，来得及。那请，请。哎，欢迎欢迎，哎，欢迎欢迎欢迎，恭喜啊！知县大人，我的家底儿您清楚，已经折腾的差不多了，现在能拿出来的，就这几百亩地了，我愿用它换回儿子一条命。大人，大人黄凤鸣，我对你不薄吧？是你们父子俩不争气，让晁盖一步步的占先。大人，您怎么可以相信晁盖不相信我呀？他跟您可不是一条心啊！什么？你让我不相信晁盖？那我问你，你怎么才能让我相信你呢？啊？这。老爷，少爷回来了。来，慢点。怎么样，服药了吗？服了。爹，我没事。冯一刀带人用刑，让我招，我一个字也没漏，要不然我就回不来了。爹，嗯，听说把我出来，您把地，地没了，以后怎么办？咱皇家不彻底完了吗？爹，祖宗的基业呀！我不知道这是祖宗的基业，要不是你非要跟晁盖斗狠，会输的那么惨。我太大意了。
，连着几个回合，都让他占了上风。我们输掉了赌馆，卖了地，赔了钱，元气大伤啊！我跟晁盖势不两立，有我没他。爹，咱们重整旗鼓，跟他们干，把失去的再夺回来。说的容易，咱们现在快倾家荡产了。实话告诉你，这几个月，庄客的工钱还不知道怎么办呢。一旦没钱给赏，人心涣散，咱们就更没办法跟晁盖抗衡了，就彻底完了。到时候，咱们爷俩只有伸着脖子任人宰割。我已经让刘唐放风出去了。这一万贯官银的事儿，肯定已经传进黄凤鸣的耳朵里了。只要他有想法，咱们就……哼，这黄凤鸣视钱如命，就已经损失那么多家产，他不会甘心的。我想，十有八九他会狗急跳墙，走招险棋。嗯，一万贯。天不灭黄啊，爹！我多带点人，半路上把一万贯给劫了。这、这、这可是官银呐、啊！哎，官银怎么了？都是从咱们家讹出去的，我给劫回来，这是物归原主吗？不，不可以，不能轻易冒这个险。你有没有想过，万一出什么事，咱们黄家就万劫不复？灭顶之灾呀！哎呀，咱不冒险，咱委曲求全，结果能怎么样？还不是坐以待毙吗？咱们地没了，钱没了，再不赶紧想办法，庄客们一散，咱们人财两空了。爹，黄家几辈人打拼的祖业，不能就这么垮了呀！爹，怎么样？黄凤鸣和黄达，他们已经挑选了三十多个刀客，啊，明天全都由黄达带着。问题是，我们不知道他们明天会选在哪儿动手。哦，大哥，你看，这就是白沙坞，这儿离城远，人烟稀，还有草垫子，人藏得住。如果我要是他们，就选这儿。白沙屋，爹，都这个时候了，你就别犹豫了。爹，你你就快做个决定吧。快点，快点，都都快点，都过来。炸好了，炸好了！禀告大人，宋交知府的一万贯银两备齐了，明天一早动身。嗯。哎，晁盖那边有动静吗？我一直派人盯着，倒没发现有什么动静。大人，您对晁盖是不是过于多心了？哎，我说过，晁盖这个人，绝不简单。跟黄凤鸣相比，我更不放心的是他。您还担心他对官银下手？这、这、这、这，痛痛快快的拿银子做贡献，哼，这不是晁盖。不过没关系，我正愁抓不住晁盖的把柄呢，只要他敢下手，哼。咱们就，嗯，听着，把县府兵力全部调集起来待命。嗯，晁盖那边稍有风吹草动，咱们就报。大人。本县东西村的晁盖求见
。大人，晁盖深夜囚禁，有十万火急情况报告。呃。前面有石头挡路。嗯，去两个人，把石头移开。是是知县大人早就料定有人对官银虎视眈眈，可没成想，是你们皇家。皇达，凭着活路不走，走死路，连官银都敢劫，你比我胆大。晁盖，我又中了你的道了。<笑>拿下。是。把刀放下。放下兵器，别动！放下，放下兵器！来！
？我儿子呢？你儿子，有人给他收尸。运城人都知道咱们两家是死对头。今天算你狠，我栽到你的手里了。你别以为搬到了黄家，你在运城就滋润了。错了，运城不是我的，也不是你的，是他的。黄家倒了，他就可以腾出手来，全心全意对付你了。往后。好日子由你过，别听他胡说。王凤鸣，死到临头了，还敢挑动是非？县令大人，我心里有数。嗯，以后的事儿，你不用费心，你先把以前的账了了吧。嗯、你拿武器吧。这支箭，是我从我哥身上拔出来的。吃的吧，我饿。还是不太平。都说今年灾荒年是蝗虫闹的，叫我看，姓袁的才是运城最大的蝗虫，多少民脂民膏也填不饱他。照这么下去，你家底再厚，也经不住他们搜刮呀。这一阵子，桂上前吃紧，库里的粮食，顶多能到年底。哎，看来每年年根开仓放粮的老粒儿。今年得改了，不行，这是我们曹家几辈的老例儿，不能到我这儿改了。活人不能让尿憋死，得想法子。哼，你是军师，我找你要法子。来，姓袁的还算是小头呢。刘唐刚得到消息，袁知县送的一万贯官银，是大名府摊派下来的，梁中书。要给太师蔡京送生辰纲，从各县搜刮了十万贯，胃口不小啊！这全是民脂民膏啊，这里边还有咱们的呢。理应取之于民，用之于民啊！<笑>这就是你给我的法子呀！我只有这一个法子了，就看你敢不敢吃。我晁盖生冷不忌
자, 자, 자. 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 